Усім добрий вечір. І у нас сьогодні чергова лекція для студентів. І у нас сьогодні цікавий гість Вадим Парницький. Це власник компанії BIM Help і керівник BIM відділу такої компанії, як UDP, котра є основним забудовником такого інноваційного парку Unit City. І деякі студенти були там на екскурсії. Я думаю, що це була цікава екскурсія і цікаве місце. І я пам'ятаю, коли перший раз був на цьому об'єкті, і мені було дійсно цікаво, чи є тут БІМ, і хто ж цей БІМ тут робить. Так от, сьогодні у нас саме та людина, яка відповідальна за БІМ в Unit City. Вадим, привіт. Привіт, Саш. Дякую за запрошення. Та я тобі Всім щиро дя... дякую, що ти сьогодні в такий великий день знайшов час. Вітаю. День вишиванки, до речі. День ти чому не вишиванці? Ні, я в вишиванці, пожду, експерти літ, тут все вишито, не надо. Добре, Вадим, тобі слово. Дякую, дякую. Ну що ж, всім доброго вечора. Дуже радий за запрошення, дуже радий сьогодні провести вам лекцію для студентів, для інших глядачів, хто підключився. Тому що м- Саша набрав, каже, ще не проти ти провести таку лекцію, такі двома руками за, тому що, тому що поділитися досвідом – це святе. Тим паче у мене за плечами достатньо великий досвід, не тільки пов'язаний з БІМом, а як я сьогодні покажу і з будівництвом, і з проєктуванням, і навіть з програмуванням. Та теж частина роботи була пророблена. Отже, давайте приступимо. Як сказав Олександр, я засновник компанії BIMHELP. Компанія BIMHELP створена з, скажімо так, з Такою основною метою і місією – це допомагати учасникам будівельної галузі, будівельного ринку з БІМ-впровадженням, з БІМ-додатками, з БІМ-різного роду моделями і допомогою, яка потрібна саме в потрібний час для, для компаній. Також я працюю одночасно за контрактом з компанією UDP, я є там керівник BIM-відділу, і а, з компанією UDP цікавий досвід, за який я сьогодні також роз, розкажу і а, покажу дуже хороші і цікаві кейси. Також я є учасником громадської організації UKM BIM Community. Ми з хлопцями також доволі чудові речі робимо для України, це розробка. БІМ-вимог, які в Україні будуть впроваджені. І за освітою я інженер-будівельник. Досвід, як я говорив вже, у мене є в будівництві, проєктуванні і програмуванні. Так якось склалося. Отже, поїхали далі. Сьогодні ми з вами поговоримо про мій особистий досвід. Спочатку була у мене презентація зроблена суто про компанію BIMHELP розказати, які у нас кейси, і все, що у нас якби, є, то та BIM-проєктування, BIM-провадження, і це все BIM-BIM-BIM, це якраз було пов'язано з цим, з цією презентацією. Але Олександр сказав, сказав, що студентам було б цікаво почути мою розповідь, мій шлях, як я до цього всього якби, йшов, які були етапи, і е, що цим було б цікаво поділитися. Отже, про мій досвід з нього і почнемо. Я тут е, трошечки зробив е, так, на, на швидку руку такий експіріенс, який можна було в LinkedIn зробити скріни і швиденько тут показати. Е, отже, він в мене починався з будівництва, вказані компанії, в яких я працював. Так. Але якщо е, пройти на наступний слайд, тут трошечки буде якби, показано по-іншому, буде показано, який досвід е, стосується будівництва, так який досвід безпосередньо стосується проєктування. Так, і е, вже там, е, ви бачите, BIM всюди проскакує. Так? Тобто я цей технологією ще зацікавився на етапі будівництва і бачив в ній значні перспективи. І тому далі-далі продовжував її розвивати. 
І е, також є така вкладочка, як я казав, вже і програмування. Тобто останні два роки я її програмую Revit, Revit плагіни, там також під, під ну, по Динамо багато скриптів. Тобто то, що фактично потрібно ринку, то і проектуємо. І також по JavaScript, що стосується там конкретних та окремих кейсів. Компанія, на жаль, я не, не вказував, тому що там NDA, кон, контракт, і розголошувати її не можна. І е, в цілому зараз е, то, що стосується BIM Help, то весь цей досвід, який в мене є в будівництві, в проєктуванні, в програмуванні, все це воно таку збірну солянку помістилося у BIM Help. Е, якби, в основному, коли ти вже стаєш засновником і там, директором компанії, ти е, фактично багато чого повинен якби, прощупати і, перш за все, зрозуміти самому, що, е, що потрібно робити, щоб її розвивати і вдосконалювати. І зачастую деякі е, професії, деякі речі потрібно проробити спочатку самому. Так, їдемо далі. Багато лірики. Так, отже, як я говорив, мій досвід починався з будівництва. Ось, як зараз пам'ятаю, цю Ocean Plaza, де я там мотав круги, і ми її будували. Там, в основному я працював на моноліті, це бетон і арматура, і я був там майстром, будівельником. Тобто моя була задача фактично робити моноліт і керувати невеличкою якби, групою людей. До того, звісно, я мав ще досвід, який був, але не зміг я знайти ці всі фотографії, які там ще були до того, зібрав те, то, що таке більш знамените і відоме. Так? Далі досвід в мене продовжився в Кані, це в IQ Business Centre, там також монолітні роботи виконувалися, це, що стосується будівництва. Були ЖК, житлові комплекси, їх було дуже теж багатенько, всі не, не зібрав. І е, також е, далі був досвід, коли вже після Києва я влаштувався в Волинську мостобудівельну компанію, е, там я працював головним інженером, і е, там в мене було е, багато мостів, прямо дуже багато, і це була дуже цікава робота, відповідальна. Тому що приїжджаєш на міст і такий дивишся, і думаєш, боже, як він ще тримається, як по ньому е, можуть їздити машини. Але коли е, трошечки у нього вкладаються грошей, трошечки сили, е, турботи і роботи, так, то все це перетворюється дуже швидко на хороший міст, який реконструйований, пофарбований, як ви можете бачити. І досвіду з мостами в мене було дуже багато. От то, що я якраз зараз говорю, приїжджаєш і дивишся, міст ось такий, а через якихось там 3-4-5 місяців він вже подібний на, на зовсім іншу ляльку. Ось, ну, з мостами тема актуальна. Тим паче зараз, коли дуже багато мостів зруйновано і їх треба буде відновлювати. Ось. Тут в мене ще мости. От коли я почав збирати весь оцей архівні ці документи, подивився такі з Google карти, де, де мене там якби за всю кар'єру а, кидало по світу, то як виявилося, цих об'єктів доволі було багатенько. Ну, всіх я їх не позбирав, тільки деякі, тому що і так презентація, здається, там на 40 слайдів вийшла, тому треба прискорюватися. Отже, коли я працював на мостах, то інколи бувало так, що треба було зробити деякі креслення. Тому що, ну, зазвичай, коли ти приїжджаєш на місто, як будівельник, тобі проєктну документацію видають, і ти згідно неї вже виконуєш роботи. Ну, бувають помилки в проєктувальників, ми цього якби не будемо приховувати. І е, приходиться там, відповідальним особам на будівництві якби ці помил, помилки помітити, перевірити креслення, і якщо вони є, то дати свою пропозицію. Ось саме 
Тоді, коли ці пропозиції потрібно було давати, я зацікавився більш новішими програмами, ніж Автокад, хоч Автокад діє, нас навчали в університеті, і я міг там швиденько накидати там представлення того, як армувати опори на мості. Ось. І, власне, тоді я зацікавився Revit-ом, почав армувати свою от першу якби, коло, опору, і, в принципі, у мене от таке вийшло. Це був, була така перша модель, перша, перший проєкт, який я зробив е, в Ревіті. Ну, до того, звісно, я що, що навчався, там, пробував робити і сімейства, і менш, якісь, ну, менш склад... легші фігури, але ось міст е, як є. Так, це, напевно, було ще в 2016 році, так, так, десь так, я тут не вказав. Так, а далі цих споруд було більше. Так, в мене тут е, мало би бути. Е, секундочку, і зробимо ось так. Один стру. Е, далі споруд було більше, є, і вони були різного роду. І вже там я зрозумів, що за допомогою Біма, за допомогою цих інструментів можна доволі класно робити проекти, а тим паче їх вірно рахувати, що зачастую з 2D-кресленнями зробити було неможливо. І е, дуже часто, я вам скажу, е, в проектах бувають помилки, коли саме розроблено в автокаді. І ці помилки, вони впливають на те, що об'єму може стати більше або менше, так, і це напряму впливає на вартість самого моста. Тобто ми заходимо з одним розумінням суми, а можемо вийти зовсім іншим. І це може бути якби, доволі фатально для компанії, яка там, має незначний оборот. В... Так, їдемо далі. Так, от проекти, пов'язані з капітальним ремонтом автомобільних доріг. Далі е, я набирався з навичок проєктування в Ревіті, і далі було дуже багато мафів. Е, ось у нас та, та, така форма мафа. Пам'ятаю, до речі, такий випадок, так, можливо, студентам це допоможе для їхнього розуміння, що для мен, до мене звернувся замовник, чи зможу я зробити такий е, маф е, цей. І е, якщо до того я там в легкій формі, форми в Revit робив і без питань можна було зробити, то на цей раз треба було таку трошечки криволінійну форму зробити, яка, е, ну, яку я якби, не був впевнений, що я в Revit таке зможу виконати. Ну, це було тільки коли я починав це все виконувати. І я взяв е, таку паузу, сказав, що зараз дуже завантажений там, проектами, давайте мені я подумаю. І якщо е, взяв собі два дня, спочатку попробував, що, що в мене все виходить, і тоді подзвонив, що так, я зможу виконати вам такий маф без проблем. І ось в мене вийшла така шоколадниця. Спочатку я виконав архітектурну таку модель, так, і далі е, замовнику була потрібна ще конструктивна, тобто, щоб цей маф не розвалився, потрібно було продумати конструктивну схему, щоб він міг себе отримувати, тому що якраз робиться каркас і вже він обшивається відповідними матеріалами по поверху. І такий випадок був, що коли я приїхав на будівництво, де цей маф виконували будівельники, то помітив, що весь цей комплект креслень, який я їм зробив, там, ну, вид зверху, план, там, специфікацію, відповідно так само і в 3D показав, то я побачив, що вони е, собі повісили на стіні ось цю 3D-шку, праворуч повісили тільки специфікацію і вже більше нічим не користувалися. Тобто ні плани їм не треба, ні, ні розрізи. Вони просто бачили 3D, бачили е, специфікацію, по специфікації дивилися, де елемент, яка його довжина, і так собі нарізали, так працювали. Це вам такий приклад того, що що це змінює трошечки філософію самого будівництва. Раніше там треба було нам більше документації, щоб зрозуміти, як просторі цю будівлю, чи там споруду, чи навіть цей мав зробити. То зараз це трошечки стає набагато якби легше. 
Тому той, хто дотичний до будівництва, то потрібно розуміти, що все ж таки нові технології треба використовувати. Ну і далі мафів було багато. І піднавіси, і такі мафи, і ще раз піднавіси, і навіть, ну, грубо кажучи, я, це все був, можна сказати, один замовник, і е, ми з ним так добре спрацювалися, що він просто мене засипав цією роботою з мафами, а я був, був тільки радий, тому що набивав, скажімо так, руку, набивав досвід, і е, теж це можете в своїй практиці якби, застосовувати. Е, ми так, звісно, почали так, Unit City, так, а я зараз тут розказую про мафи, про там, якісь мости невеличкі. Ну, зараз дійдемо по, по, по етапу. Це ж, це ж таки початок кар'єри, так сказати. Так, далі ще такі мафи, ще такі піднавіси, і е, ще навіть такі у формі, е, у формі стаканчика. Е, теж була оригінальна форма, але теж з роботою, скажімо, це і справився. Що е, важливо, як би сказати, ага, це я сказав, що це, в принципі, для одного замовника якби робилося. За що йому також дякую, це була дуже хороша і плідна співпраця. Так, далі були котеджі, з котеджами вже було цікавіше. Ось, і котеджів теж було дуже багато, я тут не став вже ліпити вам цих скріншотів з поточних проєктів, бо тільки їх повідкривай, то, то, то теж займає якби, час. Ось, єдине, що я скажу, що варто розуміти, чому, по суті, Проект за проектом шов, тому що перше, мій будівельний досвід мені підказував, як краще зробити. Це дуже якби важливо. Також я розумів цю специфіку, то що я наводив приклад, так що можна просто зробити хорошу 3D, зробити поряд специфікацію, вивести такий лист, і його будівельники одного роздрукують, і їм цього буде достатньо. Це теж вагомий фактор, тому в тих проектах, які я робив. Таких видів було е, так багатенько, як можете бачити. Ось цей будинок ось праворуч, це його такі е, види фундаменту і виду, наприклад, е, монолітного пояса, який йде по периметру будівлі. І ще немало важливо, що БІМ нам дозволяє це все е, виводити в, в швидку специфікацію, тобто я дуже заморочувався, заморочувався так, якщо можна так сказати, з е, сімействами, щоб вони були параметричними, щоб вони виводили необхідні дані, які нам потрібні для обрахунку. І далі це все збира, збирав в одну таблицю і демонстрував замовникам, е, коли всі працюють там, Більша частина ринку в автокаді, і коли ти замовнику показуєш, що тут ми змінюємо там, висоту чи там, ширину якоїсь стінки, і це все дуже швидко якби, перебудовується і перераховується, це, звісно, викликає хороший, приємний якби, захват. Так, їдемо далі. Далі пішло професійне проектування, чуть-чуть по рекламую компаній, в яких я працював, і... До речі, ще раніше ця компанія називалася NVP New Vision Project, зараз вона називається New Vision Agency, і в компанії я вже виконував більш професійні такі потужні проекти, які ми робили для американців, для європейців, і дійсно такі проекти тебе розвивають в геометричній прогресії. Тобто ви ростете не по, года, не по годинам, а вже якби по місяцям, по рокам. Тому що, по-перше, це взаємодія в великій проєктній команді, це взаємодія з країнами, які знаходяться не в твоїй країні, тобто ти вже її якби, мову вивчаєш. І взаємодія нових програм, тому що там і Navisworks, і... Uh, і інші uh, програми, там BIM 360, ти вже працюєш в одній спільній моделі. Тобто тві, твої спіли, як я сказав, ростуть в геометричній прогресії. Ось так. Uh, компанія зараз, uh, так і, як настільки я знаю, так і працює з американським ринком. Вони дуже багато працевлаштовують і студентів, і, 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 
І е, саме, е, якщо ви збираєтесь теж десь, якби, після навчання працювати, рекомендую New, New Vision Agency. Так, їдемо далі. Далі мій досвід перебазувався на е, інноваційні парки. Е, я розпочав свою роботу в компанії UDP, де якраз... Е, було в моїх обов'язках впровадження і розвиток бім-технологій. Коли я пройшов компанію, там вже працював якби бім-менеджер, який був. І, в принципі, це вже мало якийсь фундамент, я просто вже якби, його підтримував і розвивав далі з цими задачами, які стояли у мене. Які це були задачі? От, іменно те, що стосується UDP, те, що стосується якби, е, подальшого розвитку. По-перше, е, ми всю проєктну документацію, яка у нас там була, звели в, один, е, в, в, одну, в одну CDE-шку. Тобто у нас все стало е, якби, в одному місці, а не так, що ти і там, і там, і там шукаєш. І це дозволило дуже швидко якби, подружити всіх в одне якби, коло, тому що, як я говорив, що коли не тільки проєктувальники в одній системі, але і будівельників, і експлуатація – це дуже корисно, тому що можна їх поєднувати одною системою і не приходиться якби, робити лишніх кроків. Далі. Була налаштована така взаємодія, яка передбачає погодження документації, тобто не просто так, що ти відправив і кудись положив, а проходить певний процес, де ти мусиш е, е, певним чином відреагувати на, на е, то, що тобі надсилають. І е, тут, як ви можете бачити по цьому погодженню, що... Е, Фактично, проєктна документація надавалася в трьох видах і надається. Вона робиться в PDF, в ДВЖ, основні плани для геодезистів, і робиться обов'язково BIM-модель, яка також надається замовником. Так, тут все відхилено-відхилено, ну, буває так, що і погоджено, звісно. Так, система... На якій це все базується, це, в принципі, Autodesk Construction Cloud, зараз це скріни з системи BIM 360, яка вже е, на той час і зараз продовжує давати дуже хороші речі, тобто проєктування з цієї системи відбувається набагато якби, швидше і краще. Чому я зараз показую, іменно, де, де просто у нас креслення, а не там... BIM-моделі і всякі такі речі, які е, виглядають якби крутіше, тому що насправді ну, креслення ніхто не відмов, якби від креслення ніхто не, від, не відказує, не відмовляється. Так? Вони е, потрібні, будівельники все ж таки з ними взаємодіють. Креслення це більш офіційний документ, і ми ще, скажімо, не на тому етапі, там, щоб повністю від них від, відмовитися. Але в синхрону, ну, одна з вимог компанії UDP – це те, щоб і проєкт також був розроблений з BIM-моделі. І саме з BIM-моделі були зроблені ці креслення і специфікації, все, що їх стосується. І ось ця, ця структура, ця організація, коли у вас все в порядку, от, тобто, коли ті креслення, які ви відкриваєте вже на будівництві, ви розумієте, що вони погоджені і такі ж самі вам прийдуть, що в електронному вигляді, що в бумажному, і вони будуть відповідати, це дуже важливий етап роботи. Бо тому що, знову ж таки, по будівельній практиці, я так пам'ятаю, ти заходиш там, в Еконробську, починаєш шукати необхідне креслення, ти береш один лист, там написано «зміна», там, Три, чотири, п'ять, без різниці, так? І ти йдеш з ним працювати. Тобто можеш там, робити колону чи розмічати її, якусь там стіночку. І е, виявляється, що зміна там третя чи четверта, вона вже не актуальна, бо є вже зміна дев'ята. 
А ти про це не знаєш, тому що в перший момент це креслення до тебе ще не попало, бо воно там в офісі ще погоджується і їде. І без цих технологій, це я досвід до того, що був раніше, так розказую, так? І це впливає на те, що ти можеш побудувати якби, неправильну конструкцію. І з допомогою таких систем, які об'єднують і, і проектування, і будівництво, такі, як є в компанії UDP, так, зараз налаштовані, вони допомагають... От тільки креслення з'явилося в електронному вигляді, його погодили служба замовників, будівельники відразу бачать актуальні креслення. Тобто роздруковані можуть до них ще їхати, але вони вже взаємодіють з новими. І в будь-який момент часу вони можуть взяти чи телефон, чи планшет і подивитися актуальну версію даних. І тим паче, е окрім звичайних креслень, там ще надається і BIM-модель. Так, буду пришвидшуватись, напевно, бо щось я за цей, за багато вам інформації, напевно, розказую. Так, добре, ось як я говорив, таким чином виглядає погоджена проектна документація в компанії UDP. Як я говорив, PDF для будівельників, це фундаментна плита, це RVT-файл, це фактично BIM-модель, і фундаментна плита, щоб геодезисти могли розбити, тому що саме з... З ДВЖ вони беруть координати. Так, і в цілому ці всі файли після статусу погодження, вони доступні будівельникам. І будівельники бачать тільки затверджені документи, які будуть згодом роздруковані. Так, добре. Далі про е, вже цікавіші речі. Це бім-координація, пошук колізій. Тобто, як я говорив, що є не просто документи в PDF, так, 2D, але і є моделі, які якраз вже задача BIM-менеджера, задача BIM-відділу зібрати в воєдину і перевірити на е, пересічення. Ну, не буду довго на цьому зупинятися, я думаю, ви вже з Олександром і, і взагалі, якби, це, це не нова тема, тому ви в курсі, як це все відбувається як відбувається ця вся бім-координація. Так? Єдине, що я тут доповню, що, ну, що ще, ще можу сказати, це те, що якраз таки теж спільна CDE-шка, от, наприклад, як BIM, BIM 360, ми можемо прямо в моделі створити якесь зауваження, якийсь так званий ісус, і е, вести дискусію по ньому, щоб зрозуміти, як вирішити дане питання. Ось як бачите, тобто, якщо є у нас якісь проблемні місця, ми створюємо ліворуч, видно, відповідний якби, прецедент і його по черзі вирішуємо. Ті, що в статусі open, це те, що треба ще вирішити, ті, що в статусі closed, вони вже закриті і не потребують вже значної уваги. А ще такий розкажу кейс, коли... Коли ви працюєте з великим об'єктом, от іменно це стосується головного інженера, який відповідальний за все, що там якби по інженерці, по, ну, по будівлі, тобто він несе якби, відповідальність за прийняття проектних рішень, які е, вже зроблені. І коли цей головний інженер може на проєкті змінитися, ну там прийти на інший проєкт, або там ще гірше звільнитися може, так? і коли приходить нова людина в компанію, і е, коли от саме прийшла, і вона це все бачить. І вона бачить, які рішення були прийняті, хто приймав рішення, що згодили, які питання були підняті. То якраз таки, ну, це реальний фідбек, відгук від інженера, який теж е, якби давав мені його. Е, і якраз таки цей інженер, він, е, точніше, вона, так, Говорить, що це вкрай допомагає насправді для розуміння того, де проєкт зараз знаходиться, які були рішення прийняті і куди далі з цими рішеннями рухатись. Їдемо далі. Ну, як бачите, тобто ведеться повна переписка по питанням. І це насправді для студентів ось зараз. Такі технології – це просто must have, бо я вважаю, що ну, вони найближчим часом просто будуть якби, в кожній компанії. Можливо, там не BIM 360, не Autodesk Construction Cloud, але дуже багато подібних платформ, які є, 
і які подібним чином взаємодіють. Тому в цьому напрямку точно треба розвиватися, якщо ви ще якби, не знаєте, що це таке, як воно працює, як з цим взаємодіяти, точно треба під, під, це під, підчити. Я, я вам більше скажу, коли я прийшов у компанію UDP, так, там був дуже серйозний відбір, по, я туди ще влаштувався як, як BIM-менеджером, то я систему BIM 360 знав дуже поверхнево. Тобто я працював як проєктувальник, але мені завжди давали доступ. А як адміністратор, коли треба створити всі там, набори, коли треба створити самий проєкт, його налаштувати, структуру даних, надати там, відповідні також погоди, ну, типу, ем дозвола для інших учасників, постворювати ролі, місця там, і оцю всю структуру налаштувати, то мені прийшлось це, скажімо так, дуже швидко і оперативно вивчити, щоб отримати посаду. Так, їдемо далі. Е, таким чином е, у нас здійснюється координація в, в моделі, тобто це дуже класний інструмент. Раніше ми в компанії UDP, так, і ми більше застосовували Nevisworks, і це було незручно, тому що приходилось, в, ну, по-перше, це лишня зайва ліцензія, яку треба було купити, а на базі одної платформи, і тим паче в онлайн, це все ж таки набагато, якби, простіше, легше і е, оперативніше, тому що е, Якщо в Невісі, то приходилось вивантажувати дуже багато якби, файлів, а це велика маса файлів, потім їх якби, конвертувати в Невіс, потім робити пересічення, потім далі шукати і ці всі клеші збрати в якусь там Google таблицю. І з появою того, що прямо в браузері можна шукати пересічення, це е, полегшило значно роботу. Бо тоді можна просто зробити це зауваження, клікнути на деталь, яка пересікається, і е, назначити відповідальній особі, яка, яка відповідальна за певний розділ проєктування. Так, далі е, у нас було 4D-моделювання. Е, не скажу, що воно от прямо на всіх проєктах, тому що є проєкти, де це абсолютно недоцільно робити, 4D-моделювання. Це коли у нас модель, так, ми беремо календарний графік і поєднуємо це в якусь е, таку віртуалізацію того, як воно будується. Де це недоцільно, як я сказав, це недоцільно, коли це невеличкий там фітаут, тобто де немає там серйозних якихось, е, ну, моментів, де можуть пересікатися якісь люди, де, наприклад, одне може е, інше заміщувати, тому що це більше стосується внутрянки, внутрішніх робіт. Ну, про те, якщо дуже складний об'єкт, тоді це доцільно. І, і ще е, дуже круто ця технологія 4D працює, коли ви не тільки завантажуєте сюди плановий графік, який ви плануєте побудувати, так, тобто, е, але і збираєте дані е, прямо з, з об'єкта будівельного, прямо з будівництва, на якому вони якби, зараз етапі знаходяться, тобто поточний стан речей. І ви тоді бачите цю відмінність того, що ви там встигаєте по графіку чи не встигаєте. Ось це був такий вагомий кейс, якраз з проектами це вже виконувалося, з великими проектами це вже виконувалося по замовчуванню. Так. Так, що у нас далі? Далі у нас лазерне сканування будівель, Point Cloud, теж технологія, яка мало кого здивує, ну, тому що всім про неї відомо. Єдине, що тут я доповнюю, що коли ви робите цей Point Cloud, то в більшості випадків зі всіма цими хмарами точок, з якими мені доводилось працювати, вони всі, ну, у моїй практиці, так, вони більшість були не в координатах. Тобто це як, ну, як зняли на об'єкті, передали, і вже ніхто якби, не мрочився, куди воно саме впаде в, у вас там в Revit моделі, так, чи, чи в Nevis, наприклад, в спільних координатах. В цьому кейсі було 
зроблено так, що вимоги стояли саме не тільки зробити сканування кожного поверха бізнес-центру, але і зробити прив'язку до координат, які вже у нас були на поточному об'єкті. І це нам давало дуже круту можливість поєднати всю, ну, по-перше, там ціла площадка була з будівель і офісів, і коли ми е, прив'язуємо і Point Cloud до координат, то все це нас дуже гарненько стає і по поверхах, і по, по своєму розміщенню у просторі. Так, і є ще тут такий цікавий е, кейс, е, який е, зроблений за допомогою дрона, який кожного там, е, тижня пролітав над е, об'єктом і робив його, е, типу, з відеозйомку, і потім можна робити такі чудові презентації. Так. Шкода, що через війну цей проект, скажімо так, призупинили наразі, але я надіюся, якомога швидше він продовжиться, тому що це школа, це навчання, це учні. Добре, що там зразу Хороше, скажімо, хороший підвал, який можна використовувати в якості укриття. Тобто, знаєте, вже помінялися на часи. Тобто, раніше проєктував собі, щоб був будинок, а зараз будь-який проєкт і зразом такий, так, є укриття чи, чи немає. Як змінюється реальність швидко. І е, окрім того, що коли е, коптер пролітає над об'єктом, то е, професійного скажімо так, геодезиста, бо саме ми наймали геодезиста, який е, вмів правильно користуватися дроном, і він е, не тільки знімав відео, так цікаві монтував, але й робив дуже цікаві і корисні кейси. Наприклад, за допомогою того ж самого квадрокоптера можна зробити ось таку, е, такий рельєф, який е, потім завантажувати в браузер і його будівельники теж можуть використовувати в своїх потребах. Більше того, я навіть якби, бачив такі картини, коли я заходжу, а технагляд там, в відділі замовника, він відкриває ось цю е, 3D-шку з ґрунтом, і е, тут є показані такі е, забетоновані вже підготовка, так, якщо я не помиляюся вже, Бетона підготовка, так, і е, він, типу, за допомогою цього інструменту рахував площу. Тобто тут коптер зняв, тут у нас е, вийшла така модель, яка, до речі, в масштабі і теж в координатах, і вже її можна використовувати для певних потреб. Ну, наприклад, е, цей кейс також був задіяний тим, що е, звідси можна е, без проблем порахувати виїмку ґрунту самого котлована що також важливо, коли е, ви платите підряднику за один метр кубічний. І це все, це все хороші. Е, все те, що я показав вам, насправді не може, якби, е, скажімо так, пополетіти, запрацювати, коли немає бім-вимог. Тому е, будь-яка компанія, яка йде, е, скажімо так, у бім-провадження в себе, е, вона обов'язково створює такі бім-вимоги, в яких описує, по суті, все, що стосується е, її вимог до даного проєкту. Там координати, там е, рівень деталізації і е, інші, інші, інші речі. Ну і організаційні моменти, там найменування файлів, е, найменування, ну, я думаю, ви в курсі, про, про що, якби, йде мова. В UDP у нас зараз є такі два стандарти. Один обов'язковий – це ЄІР, це інформаційні вимоги замовника. Він е, прямо підписується під час е, підписання договору, тобто є офіційним додатком і юридично має силу. І е, у нас є ще інший документ – це БЕП. Я його зазвичай е, е, називаю як і така інструкція для того, щоб добре виконати проєкт. Це такий план реалізації, так, в якому я чуть-чуть ну, додаю більше інструкцій для того, там, як найменувати файл, куди правильно завантажити, як запустити процес погодження, ну, тобто такі, як, які учасники команди, щоб з ними можна було зв'язатися і 
повзаємодіяти. Ось, ці два документи розроблюються нами, ну, зачастую, якщо проєкт великий, то ми, секундочку, то ми запросимо і генпідрядника, генпроєктувальника, вибачаюся, також в цьому прийняти участь. Так, щось я тут нажав випадково на клавіатурі. Так, тут зрозуміло. Ось так виглядають ці документи. Такі, такі скріни зробив з тим, які вимоги там присутні. Ось так БЕП виглядає. От то, що я говорив, код локації, там система координат, що потрібно для листування. Тобто така більш довідкова інформація, але також вкрай важлива. Тобто, цей документ він може змінюватись, тому що там учасники можуть доповнюватися і там змінюватися якісь вимоги. Ну, от, наприклад, можна працювати, почати там в одному софті працювати і оновитися до іншої версійності. Це можна тут сказувати. А ЄІР – це більше документ, який підписується і вже змінюватись не може в процесі роботи. Так, тепер трошечки розкажу, це у нас було з компанією VDP співпраця, так? тепер трошечки розкажу про компанію BeamHelp, з чим ми пропрацювали. Самих, самих таких проєктних проєктів, де ми розробляли проєкт, у нас небагато, бо ми не на цьому спеціалізуємося, тобто, як я сказав, це більше допомога, це розроблення сімейств. Ось якраз тут є сімейства, які от я зараз демонструю, які ми розробляли на Google Data Center. Це був дуже для нас крутий досвід, в якому ми дуже свої скіли підтягнули. І ми якраз там почали з розробки сімейств під, під ревіт, так, робили їх доволі складними, параметричними і давали те, що замовник якраз від нас просив. А згодом нам дозволили також і побачили, що ми можемо виконувати нашу роботу. І нам дали перші платформи, які на дата-центрах. Тобто, коли дата-центр, щоб ось всі ці дані зберігалися, які у нас є в Google, так? Там Google Photo, Google Documents чи там Google Диски, вони зберігаються ці всі дані в дата-центрах. І для того, щоб ці дані зберігалися і система працювала просто постійно, то для цієї системи там роблять цілу інфраструктуру. Тобто є просто там, скажімо так, пачки цих вінчестерів, які заскладені, і щоб вони працювали безперебійно створюють такі велетенські комплекси, з якими де розташовують генератори, які повинні працювати в випадку там, відключення електроенергії. І е, ці генератори, їх дуже багато е, в таких дата-центрах. Там, на тих, що ми були, то порядка 20, і, там, їхня, е, і це тільки в одному. І вони дуже великі. Там, ну, Метрів, напевно, з 20 довжиною і з метрів 10 з висотою. І е, фактично, щоб на, до цих е, генераторів заходити, якраз е, е, ми робили такі платформи, щоб можна до них підходити. Оце, в принципі, якраз вверху червоненьким позначені ці генератори, а е, ось це платформи, які ми роз, розробляли. І що... Цікаво, що е, кожна деталька до, до самого там, маленького болтика, вона повинна була попадати в специфікацію і е, обраховуватися як і по штуках, так і по, по, о, тонажу, по тонажу. Так, ось невеличкі такі креслення, наскільки детально вони були пропрацьовані. Дуже творчо, тут я вдячна команді, що вона підійшла дуже творчо, ми там, скажімо так, нам дали шанс і ми там вирішили взяти, показати як лєго, типу, взяти їх так розсунути. Ну і запропонували це замовнику, замовник сказав, супер, нам так подобається, нам ок, чом би ні. Хоча теж, таке ж саме зроби, напевно, в Україні і нормоконтроль скаже, ні, ні, це не по ДСТУ, типу, давайте там це 
в межах тримайтеся. Коли це зручно і будівельникам це е, якби може дати е, допомогти, то чому би, чому би, чому би ні. Так, е, прискоримося. Дуже багато тут було пророблено роботи, тому що там ми нас підключили спочатку до одного проекту, а потім дали іще три згодом і е, трошки попрацювали. Окрім того, що платформи треба було замоделити, зробити креслення, зробити специфікації відповідні, то ми ще й здійснили координацію цьому проекту в проекті. І тут було ще цікавіше. І знову ж таки, досвід, який е, є е, у, у цих програмах, що працюють онлайн, там так Autodesk Construction Cloud, і це, це все допомагає, тому що вже більшість, ну скажімо, потужні компанії світу вони вже давно, давно там. Тому що я не уявляю, як це все збирати, отакі махіни, і не використовувати, і використовувати там 2D-креслення. Це ж якась нереальна історія. Мені це в голову не, не вкладається ніяк. Так, і я вже, що це я дійсно вже фіналізую, так? І е, далі, якщо говорити, компанія зараз BeamHelp активно розробляє цифрові рішення для будівництва, Тобто ми е, такі, е, ну, маємо теж таку місію оцифрувати максимально будівництво, щоб зробити його більш, е, більш цифровим, більш сучасним, тому що будівництво зараз знаходиться е, ну, в такі все задні дуже місця е, стосовно цифровізації. І, е, ну, Тобто все це, що ці журнали на, на будівництві, це все не електронне. Тобто е, ці всі бланки, документація, дуже багато речей, які можна було автоматизувати. І ось саме в цьому ми е, якби, працюємо також. Ось якраз один є кейс, який можемо подивитися, який якраз такий про те, як е, прямо з з актами там, прихованих робіт можна робити дивовижні речі. Це якраз з будівельного досвіду, досвіду взято. Тобто ось ми бачимо бланк, який е, як шаблон йде, так? І е, в наступній вкладці ми просто формуємо акти, які нам треба якби зробити. І далі запускаємо скрипт, який, е, в якому е, який просто проходить по кожній строчці і робить автоматично всю цю набірку актів, які нам потрібно. Тобто ми заповнили необхідні дані. І тут зараз прізвище, що там показано, це все презентаційно, тому позначаємо акти, які нам треба зробити. І так, щось тут воно дуже довго. І нажимаємо створити акти. Тобто в Google Sheet е, і взагалі от інструменти Google, вони дозволяють там дуже гібко е, запрограмувати необхідні вам речі. І це вже може дуже полегшити роботу там, тих людей, які працюють з Google таблицями, чи, там, чи може з Excel, то якщо з Excel, то приходьте вже давно, треба на Google таблиці приходити. І там можна автоматизувати от речі. Дуже, дуже круті речі можна робити, от як я зараз показую. І все, пара хвилин, які там пара хвилин, пара секунд, і у вас готові акти. Це е, теж дуже важливо, тому що ці акти, ну, у виконроба, який їх готує на будівництві, займають якийсь певний час, і е, ну, за цим якби, постійно на це витрачається більше часу, ніж потрібно. А так можна все це діло автоматизувати. У нас є е, плани, щоб ці акти генерувалися прямо з ревіт моделі. Ну, типу, це теж буде круто. Ви позначаєте якісь певні конструкції, нажимаєте кнопочку, і е, вони у вас вже згенеровані у необхідний документ. Далі є ще. Кейси, які ми автоматизували стосовно динамо скриптів. Їх насправді багато, я покажу один з них.
Так, якість нормальна. Тут е, мова про те, що коли у нас там, є проєкт на англійській мові, а нам її треба на китайську, то ми, змінюючи мову, можемо дуже швидко через е, програмування це зробити. Е, сюди ми підключили, ну, по-перше, ми написали скрипт, який збирає всі дані, які нам потрібні, там листи, види, специфікації, навіть е, примітки, які вказані на листах, е, ось це все перекладається. І потім ми підключили е, Google Translator, Google Прикладач, так? Він вже давно працює на основі штучного інтелекту і перекладає дуже непогано. Звісно, ті е, моменти, які стосуються якихось е, там, скорочень, які є, там, традиційно є у проєктуванні, їх можна додатково, ну, як ми зробили, їх можна додатково описати, так, е, і е, коли код на них натрапить, то він перекладе їх на так, як потрібно в дійсності зробити. Ну, я маю на увазі, якщо застосовується скорочення у проєкті. А так, такі простенькі, е, ну, там, прості речення і складно підрядні, які знайомі, Google Translator робиться дуже швидко. Ось такий був кейсик. Це е, проєкт, який е, від запиту. Тобто більшість е, речей, які ми ну, там, показуємо, робимо ми не з тої позиції, щоб зробити і показати, а з тої ситуації, що це потрібно безпосередньо замовнику. Тобто у нас є такий запит, і ми його е, ну, пробуємо закрити, виконати. Так, і річ, над якою ми активно працюємо, Доволі довгий час, і, і зараз якраз цей проєкт у нас на першому місці, це проєкт, пов'язаний з автоматизацією підрахунків з, з BIM-моделі. Давайте покажу. Тут у нас два відео, так і є. Давайте верхні подивимося. Отже, це мова про те, що ми розробили плагін, який е, працює з, з будь-яким майже ревітом, так, з 20, 20-ї версії по 25-ту. Ви його встановлюєте, у вас з'являється вкладка спеціальна, вім хелповська, так, наша, і у е, вас з'являється, якби, відповідна панелька для, з інструментами. Що в цій панельці можна зробити? Е, По-перше, я тут зупиню, тут треба трошечки розказати про історію. Коли ми працюємо з великим масивом даних, то зачастую цей великий масив, він не структурований. І дуже важко зібрати швидку якусь інформацію. Мова не про те, що зараз тут на відео показано, тобто мова про великі об'єкти, великі проекти. Якщо у вас там цілий житловий комплекс і там багато будівель, і ви хочете оперативно зібрати інформацію, скільки вам потрібно якогось матеріалу, бетону, арматури чи там цегли. Зробити це навіть завдяки БІМу буде доволі складно, тому що ви відкриваєте першу модель, у вас найменування матеріалу одне. Ви відкриваєте другу модель, у вас ніби той самий матеріал, а найменування вже інше. Воно там може англійське бути чи там скороченнями, і в результаті ніби ти і в БІМі, Хочеш швидко щось порахувати, а не, не дуже то й виходить. Тому що е, розрізненість даних – це, не, це на, скажімо так, наш, наш ворог. І ось якраз ми з цим ворогом боремося. Давайте покажу, яким чином. Так, секундочку, бо щось вже друге запустив. А, давайте я це відео спочатку покажу. Це воно і пішло. Тобто спочатку нам потрібно закласифікувати саму модель. От дивіться, знову міст на горизонті. Скоріше за все, це якраз той, що був в презентації, що я говорив перший. Ось, це, до речі, стареньке відео, це вже йому, напевно, з півроку, а може й більше. Тобто ми просто беремо класифікатор, 
який записуємо код його і е, матеріал, який є присвоєний. Далі, е, до речі, зверніть увагу, тут зараз дві команди, і е, вони вже там виконували якусь ну, солідну якби, роботу, вони показували е, всі е, матеріали, які якби, були закласифіковані, і зразу рахували чи то кілограми, чи то метри кубічні, і е, більше того, е, виводили якусь вартість вже е, цих матеріалів, і показували загальну суму в, в, в кінці. І коли вже дані наструкторовані, ми без проблем можемо їх швидко порахувати. Ось як я показую, тобто ми тут фільтруємо за одним класом бетону, і все, ми вже отримуємо загальну кількість, чого нам якби потрібно. Далі ми здійснюємо експорт. Тут вже менш цікаво в цей експорт в JSON. Це для збіру даних і взаємозв'язку з іншими програмами. Але вже цікавіше, напевно, показати те, що зараз вже якби на цей час у нас є. Тобто у нас це вже плагін, який можна встановити, як я показував. І е, ось е, цей плагін вже виглядає наступним чином. У нас тут з'явилося вікно класифікації і е, конкретні вікна, які рахують матеріал, які рахують роботи. І е, саме, саме таке, що більше, скажімо так, забрало наших зусиль, але саме і цікавіше було, це е, команда, яка рахує, як тут показано, відразу і роботи, і матеріали під ці роботи. І в цілому зводить замовнику зразу вартість того, що, що йому потрібно на це витратити. Так, що тут можна показати? Також можна клікнути на будь-який елемент, і він якби це відобразить, по суті, від, цей, у моделі, де він знаходиться. Це, це дуже корисно. Окрім того, завдяки ось цьому коду, що тут є ліворуч, ми можемо просто переключити налаштування, що ми хочемо порахувати все те ж саме, але на англійській мові. На китайській. Ну, на китайській ми ще не можемо, ну, але на англійську ми так, також вводимо. Тобто, коли матеріал чи робота додається у класифікатор, який у нас доступний онлайн, до речі, який також ми розробляємо, то ми можемо ну, зразу ввести і українську, і англійську мову, і тоді, переключивши в налаштуваннях з, англійської, з української мови на англійську, тут, до речі, і валюту можна також замінити, якщо нас цікавить інша валюта. Зберігаємо це, запускаємо знову вікно, і ми отримуємо такі ж самі дані, але вже на англійській мові. Така ж сама таблиця. Тобто це така, такий мультиплатформний плагін завдяки цьому коду. Хотів би сказати, що таке рішення дозволить нам в майбутньому взаємодіяти між нашими там партнерами, які там не просто нам дають кошти, а вони будуть хотіти, щоб ми давали якісь звіти. Ну і звісно, ці звіти повинні бути, бути англомовними, а не просто на українській. Так, ну і, звісно, це все можна потім відразу експортувати в Excel, що, що дуже зручно. Я хотів подякувати за увагу вашу. Ось, був дуже радий поділитися з досвідом. Надіюся, мої поради ну, стануть комусь корисними. Ось, тому... Якщо цікаво, я насправді можу зараз там ще показати, як воно все це працює, але не хочу забирати ваш час, бо все ж таки тема презентації була якби в іншому. Після лекції я додам посилання в наш телеграм-канал угу. і також додам в опис до цього відео, яке буде викладене потім на YouTube, щоб ви мали можливість з цим ознайомитися. Загалом цікава ідея класифікації, те, що ти вибираючи об'єкт, незалежно від його структури, 
і відповідно призначаєш йому роботу і беручи з цього об'єкта необхідні дані uh-huh. це хороше рішення замість того що ти там будував ці алгоритми які якимось чином розпізнавали там Да-да-да. стіна це чи не стіна і що в неї там всередині є тобто дійсно ну, зручно єдине що можливо в часі потрібно буде дописати якісь шаблонні правила які можна буде застосовувати повторно у відповідності тих чи інших uh-huh. елементів тобто на старті коли ти зможеш включити аналізувати даний проект згідно таким там умовам уже збереженим і вже система автоматично по певним признакам могла б це порозкладати щоб ну кожен раз там ну вручну це не здійснювати і прискорити процес призначення і отримання цих показників об'ємних і стосовно робіт цікава тема дякую тобі велике за Для час ми презентації, сьогодні напевно. прям багато зайняли нашого ефірного часу дуже потужна лекція Я дійсно вдячний що ти зміг долучитися і дати студентам таку цікаву інформацію мені самому було дуже цікаво дізнатися про тебе дещо більше чим я знав до цього тому Вадим я вчора тобі в чаті прошу мені типу про досвід про мости теж розказувати а ти такий ти що ще на мостах працював а я як заліз в ті мости як почав щось там ну знаєш типу до презентації готовився там думаю візьму там якісь проекти заліз зайшов один там потім ще один потім ще один потім думаю так як я Потім, як я прийду на будівництво житлових там будинків, і всі, mm. що я побудував, це буде занадто. Тому Вадим, вже шалений, почав, шалений коротко, досвід, ти. дуже потужно. І я справді сам йшов проєктування, йшов БІМ через будівництво. Я працював в Черкаському облагробуді, mm-hmm. ми тоді працювали на нашу рябу, Миронівський хлібокомбінат, вони тільки починали тоді, в 2003-2004 році. І це також був дуже цікавий досвід, і я раджу студентам періодично бувати на будівельному майданчику і взагалі почати свою проєктну навіть практику з будівельного майданчика, тому що тоді ви краще зрозумієте об'єкти проєктування, якою ціною вони здійснюються, як там чудово можна все замоделювати і як не просто все то потім реалізувати, тому дуже рекомендую, інколи занурюватися ну, з головою у всі ці дійсно цікаві реальні процеси спілкуватися ближче до людей які там фактично виконують всі ці чудові наші ідеї рішення без біму і ще досі часто вручну із, як получиться біжу на стройку мене вже не зупинити Чудово, Анастасія. Я дуже радий. Ну, бувати там точно треба. Дуже раджу. Все, всім дякую ну, за так. час. Ще раз тобі, Вадиме, вдячний. Я вдячний за запрошення. Дякую студентам за те, що підключилися, вислухали. Тому, якщо це ще відео, я так розумію, буде на YouTube. Якщо так. будуть запитання, то під відео пишіть їх. Я постараюся повідповідати, можливо, на ті, які ну хто не був там і цікаво то насправді можна Дякую. писати в Teams під uh-huh. даною лекцією у нас є чат і ви можете задавати всі питання там Вадим я тобі доступ до групи дав в Teams і, і ти зможеш відповісти всім дякую. дякую всім дякую всім пока дякую за лекцію а якщо зараз війна багато Ну, багато речей, які ти просто не можеш навчати, бо тому що тривоги, тому що за Літві університети там розбомбили. Це, це да, з мотивацією дупа. зараз велика халепа. І якраз ось на Бімфорумі 30-го буде друга частина про освіту. І ось 21-го числа Зевол будеш проводити Evolution давно не проводили якраз основна тематика обійма світа і ця тема буде підніматися тому що ну вона дійсно актуальна і зараз справді вузам потрібно переходити на інші формати освіти тобто лекції не потрібно читати безпосередньо їх треба писати 
а, безпосередньо вже розглядати якісь там практичні приклади. Заняття, да. да спілкуватися, це, 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 це допомагати, правильно. там консультувати, тобто більше перекладати все на саму освіту, залуш... залучати ну, людей фахових, які там вже мають певний досвід, які також можуть читати лекції. Ми, по суті, зараз це і робимо з тобою. Тобто ми пишемо лекції і показуємо для наших навчальних закладів приклад, як можна організовувати процес.